ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் செல்ஃப் பாடி மெஷர்மெண்ட்டில் தேர்ட்டி ஃபைவ் சைஸ் அளவில் ப்ளவுஸ் கட்டிங் வந்து எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறது லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க அந்த வீடியோட தொடர்ச்சி தான் இப்போ வந்து இந்த ப்ளவுஸை வந்து நம்ம எப்படி வந்து தைக்கிறோம் அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் இந்த ஒரு வீடியோ போதும் உங்களுக்கு எல்லாமே இதில் வந்து இருக்குது நீங்கள் ரொம்ப நாளாக காத்துக்கிட்டு இருந்த எல் உங்களுடைய எல்லா கேள்விகளுக்கும் பதில் வந்து இந்த வீடியோவில் இருக்குது இந்த வீடியோ நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஏன்னா இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ரொம்ப நாளாக என்கிட்ட கேட்டுட்ருக்க ஸ்டிச்சிங் டவுட் எல்லாமே வந்து இதில் நான் ஒவ்வொன்றா உங்கள்கிட்ட சொல்லி சொல்லி பொறுமையாக தான் வந்து ஸ்டிச்சிங் வந்து பண்ணி காமிக்க போகிறேன் அதனால் வீடியோ நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்க்கும்போது பிகினர்ஸ்க்கு ரொம்பவே வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் மெயின் வந்து ஒவ்வொரு விஷயமுமே தீபாவளிக்கு உங்களுடைய பிளவுஸ் செல்ஃப் மெஷர்மெண்ட் எடுத்து எப்படி கட்டிங் பண்ணலாம் அதே சேம் எப்படி வந்து நல்லா ஃபிட்டாக வந்து ஸ்டிச்சிங்கும் வந்து பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம இந்த ப்ளவுஸ் வந்து தைக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றத நான் சொல்லிடுறேன் நீங்கள் ப்ளவுஸ் வந்து ஸ்டிச்சிங் வந்து பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு எங்கெங்கெல்லாம் டவுட் இருக்குது அப்படிங்கிறது நீங்கள் நல்லா நோட் பண்ணிக்கிங்க இந்த இடம் தான் உங்களுக்கு இப்போ கழுத்து பீஸ் அப்படின்னா கழுத்து பீஸ் கொடுக்குறது தான் உங்களுக்கு சரியாக வரல அப்படின்னா நீங்கள் வீடியோ பார்க்கும்போது ஒரு டைம் இரண்டு டைம் அந்த கழுத்து பீஸ் வந்து எப்படி ஸ்டிச்சிங் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா உங்களால் கண்டிப்பாக வந்து வைக்க முடியும் சில பேருக்கு ஸ்லீவ் வந்து அட்டாச் பண்ண முடியல ஸ்லீவ் அட்டாச் பண்ணால் ஷோல்டர்கிட்ட தூக்கிட்டு இருக்குன்ற ப்ராப்ளம் இருக்குது அதெல்லாம் எப்படி வந்து கரெக்ட் பண்ணுறதுங்கிறத தான் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க இது வந்து தீபாவளிக்கு ஸ்பெஷல் ஸ்டிச்சிங் வீடியோ அப்படின்னு நான் வந்து சொல்லலாம் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ஏன்னா இதில் அவ்வளோ ஸ்பெஷல் வந்து இருக்க போகுது ஒவ்வொன்றுமே கிளியராக நீங்கள் பார்த்து பிகினர்ஸாக இருக்கிறவங்க உடனே உங்கள் ப்ளவுஸ் கட்டிங் வந்து பண்ணுனா ஈஸியாக வந்து ஸ்டிச்சிங்கும் வந்து பண்ண முடியும் இதுக்கு வந்து அளவு ப்ளவுஸ் வந்து கிடையாது ஏன்னா அளவு ப்ளவுஸ் இல்லாமல் தான் இந்த ப்ளவுஸ் வந்து நம்ம ஸ்டிச்சிங் வந்து பண்ண போகிறோம் ஓகே இப்போ நான் என்ன சொல்லணுமோ அது எல்லாமே சொல்லிட்டேன் நீங்கள் நோட் பண்ண வேண்டிய விஷயங்களை கண்டிப்பாக நோட் பண்ணிக்கிறேன் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு நெக் பீஸ் தான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து எடுத்து எடுத்த உடனே நம்ம ஜாயின் பண்றது வழக்கமா நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா என்ன பண்ணுவோமோ அதை பண்ணிக்கலாம் நீங்க வந்து வழக்கமா வந்து எடுத்த உடனே நெக் பீஸ் கிராஸ் பை அந்த கிராஸ் பீஸ் வந்து ஜாயின் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பட்டன் பீஸ் பட்டி அந்த மாதிரி நீங்கள் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக வந்து போகும்போது உங்களுக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டிச்சிங்கோட டைம் வந்து ரொம்ப குறையும் ரொம்ப ஈஸியாகவும் இருக்கும் இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ கொஞ்சம் லென்த்தாக தான் இருக்கும் ஏன்னா நான் வந்து உங்களுக்கு ஃபுல்லாக ஒவ்வொன்றுமே சொல்லி சொல்லி கொடுத்து தைக்கிறதுனால வீடியோ கொஞ்சம் லென்த்தாக தான் இருக்கும் அதனால் நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்க்கும்போது தான் புரியும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பீஸ் நேராக வச்சுட்டு அடுத்த பீஸை இந்த சைடு வந்து வச்சுக்கோங்க இப்படி லைட்டாக மட்டும் இப்படி கிராஸ் பண்ணிவிட்டு வச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்னாகும் இதில் வந்து ஒரு கிராஸ் தெரியுது பாருங்கள் நான் அதை மார்க் பண்ணி காமிக்கிறேன் இப்போ இந்த கிராஸில் நீங்கள் தையல் போட்டிங்க அப்படின்னா இதை நம்ம ஓப்பன் பண்ணும்போது கரெக்டான கிராஸ் பீஸ் ஜாயிண்ட் வந்து நமக்கு வரும் தையல் வந்து குட்டி தையல் வச்சுக்கோங்க புதுசாக தைக்கிறவங்க மட்டும் கொஞ்சம் பெரிய தையல் வந்து வச்சுக்கோங்க ஏன்னா நீங்கள் அடிக்கடி பிரித்து தைக்கிற மாதிரி இருந்தால் உங்களுக்கு அது வந்து செட் ஆகாது அடுத்த பீஸு ம அதையே அப்படியே எடுத்து மடிச்சுட்டு மறுபடியும் லைட்டாக மட்டும் கிராஸ் ஆகிங்க வச்சுட்டு இந்த கிராஸில் மட்டும் தையல் போட்டுக்குங்க இதே மாதிரி தான் ஒவ்வொரு பீஸுமே நம்ம வந்து ஜாயின் பண்ண போகிறோம் லைட்டாக மட்டும் கிராஸ் வச்சுட்டு உங்களுக்கு பார்க்கும் போதே தெரியும் இந்த நேர் கோடு வந்து வரும் இதை நான் ஒவ்வொன்றுமே மார்க் பண்ணி தான் காமிக்கிறேன் ஏன்னா தீபாவளிக்காக நிறைய பேர் ப்ளவுஸ் தைக்கலாம் அப்படின்னு எதிர்பார்த்துட்டு இருப்பீங்க கரெக்டான ஸ்டிச்சிங் தெரியாமல் அதனால் இந்த வீடியோ வந்து அதுதான் சொல்லிட்டேன் நான் ஆரம்பத்திலே சொல்லிட்டேன் இந்த ஒரு வீடியோ போதும் உங்களுக்கு ப்ளவுஸ் ஸ்டிச்சிங் டவுட் எல்லாமே வந்து கிளியர் ஆயிரும் லைட்டாக இப்படி ரொம்ப நேராக வைக்காதீங்க லைட்டாக அப்படி கிராஸ் பண்ணி வைக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து இந்த கிராஸ் டூ இந்த கிராஸ் வந்து தெரியும் இப்போ கிராஸ் பீஸ் முடிச்சுட்டு ஒரு கால் இன்ச் விட்டு கட் பண்ணிவிட்டு இந்த சைடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு கண்டிப்பாக கிளாத் இருக்கும் அது அப்படி நேராக கட் பண்ணும்போது தான் இந்த கிளாத்தை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணும்போது ரெண்டு பக்கமும் நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈவனாக இருக்கும் சின்ன விஷயந்தான் ஆனால் அதை நோட் பண்ணி பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்றது புரியும் நீங்கள் பண்ணும்போது சேம் அதனுடைய ஃபினிஷிங் வந்து நீட்டாக வந்து வரும்
இந்த நூல்லாம் பாருங்க அப்பப்போ கட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஸ்டிச்சிங் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அதே சேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஸ்டிச்சிங் வந்து பண்ணும்போதும் பார்க்குறதுக்கும் அழகாக இருக்கும் அடுத்தது ப பட்டி வந்து எடுத்துக்கலாம் பட்டியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு மெயின் கிளாத் வந்து ஒன்று தான் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ஃபோல்டிங்கை வந்து ஓப்பன் பண்ணி விட்டுக்கிறேன் உள்பக்கம் வந்து மார்க் பண்ணிக்கிங்க ஏன்னா புதுசாக இருக்கிற எங்களுக்கு தெரியாதுல்ல அதனால் உள்பக்கம் வந்து மார்க் பண்ணிக்கிங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு பத் பார்த்தீங்கன்னா பட்டியில் வந்து நமக்கு இது தான் வந்து ஃப்ரண்ட்டு நான் ஃப்ரண்ட் அப்படின்றது இதில் வந்து மென்ஷன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்த ரெண்டு கிளாத்தில் இதை எப்படி பிரித்து கரெக்டாக வைக்கிறது அப்படின்னா மேலே இருக்க கிளாத் வந்து நமக்கு நல்ல பக்கம் இப்போ அடிப்பக்கம் இருக்குது பாருங்கள் இந்த கிளாத்தை எடுத்து அப்படியே இந்த சைடு திருப்பி வச்சுருங்க இப்போ இது முன்பக்கம் இதுவும் முன்பக்கம் இப்போ லைனிங் எடுத்துக்கேன் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா லைனிங் வந்து நாலு பீஸ் வந்து இருக்குது நாலு பீஸ் இருக்குது இது மேலே நாலு பீஸையும் அப்படியே வச்சுருங்க அதுக்கப்புறம் இதில் ரெண்டு பீஸ் மட்டும் இந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு இதை அப்படியே எடுத்து இந்த சைடு ஓப்பன் பண்ணிடுங்க இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு சைடும் எதுவுமே மாறாமல் ரொம்ப கரெக்டாக வந்து இருக்கும் நான் பிகினர்ஸ்க்காக தான் இது ரொம்ப கிளியராக வந்து பொறுமையாகவும் வந்து சொல்லிட்டுருக்கேன் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா நம்ம இதில் அரை இன்ச் மார்க் பண்ணி நீங்கள் தையல் போட்டுக்கலாம் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் டேப் வச்சே மார்க் பண்ணிக்கிங்க இந்த மாதிரி அரை இன்ச் நம்ம அரை இன்ச் தானே தையலுக்காக விட்டுருக்கோம் இந்த மாதிரி டேப் பெஸ்ட்டு மார்க் பண்ணிக்கிங்க மார்க் பண்ணிவிட்டு இதை அப்படியே வந்து நீங்கள் ஸ்கேல் வச்சு லைன் போட்டுக்கோங்க நான் அப்படியே சும்மா டேப் வச்சு மட்டும் லைன் போட்டு காமிக்கிறேன் இப்போ அரை இன்ச்சுக்கு வந்து மார்க் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ இந்த அரை இன்ச் நேர் வந்து தையல் போட்டிங்க அப்படின்னா பட்டியில் அப் அண்ட் டவுன் ப்ராப்ளம் வந்து வராது இப்போ பட்டியில் பார்த்திங்கன்னா முன்பக்கம் முடிஞ்சிருக்கு இப்போ மறுபடியும் இந்த கிளாத் அப்படி திருப்பும் போது முன்பக்கம் தான் வந்து ஆரம்பிக்குது இதுலேயும் சேம் அதே மாதிரி மார்க் பண்ணிக்கிங்க நான் மார்க் பண்ணல நீங்கள் ரெண்டு பீஸ்லேயும் மார்க் பண்ணி தையல் போடுங்க நான் ஒரு பீஸில் மட்டும் டெமோ வந்து காமிக்கிறேன் இப்போ என்ன பண்ணலாம் நம்ம அந்த கிளாத்தை அப்படியே இந்த சைடு பட்டி இந்த அதாவது லைனிங் கிளாத் இருக்குல்ல ரெண்டு பீஸையும் இந்த சைடு திருப்பிட்டு நகத்தில் ஒரு ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுட்டு தையல் போட்டுக்குங்க லைனிங் மேலே தான் தையல் போடணும் இப்போ என்ன பண்ணலாம் இப்போ இந்த லைனிங் கிளாத்தை அப்படியே உள்பக்கம் இப்படி வச்சுட்டு மேலே வந்து தையல் போட்டுக்குங்க நான் வந்து அரை இன்ச் அளவுக்கு தையல் அடுத்தது இப்போ இந்த லைனிங் உடைய எஜ்ஜிலேயே வந்து தையல் போட்டுக்குங்க இப்போ என்ன பண்ணலாம் இந்த சைடில் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கல மெயின் கிளாத்து அதை எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி விட்டுருங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் பட்டி வந்து பண்ணும்போது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அப் அண்ட் டவுன் ப்ராப்ளம் வந்து இருக்காது இதே மாதிரி இந்த பீஸையும் வந்து கட் பண்ணிக்கலாம் நான் எல்லாமே கட் பண்ணி காமிச்சேன்னா டைம் ஆகிடும் அதனால் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பீஸ் மட்டும் டெமோ காமிக்கிறேன் அடுத்தது இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஸ்லீவ் நம்ம கட் பண்ணி வச்சாலும் அப்படியே இருக்குது இதில் ஸ்லீவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம எக்ஸ்ட்ரா கிளாத் கொடுத்து ஜாயிண்ட் வந்து போடணும் அதனால் இது அப்படியே இருக்கட்டும் மெயின் கிளாத்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்லீவில் ஜாயிண்ட் வந்து கொடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த சைடு தான் வந்து நமக்கு ஜாயிண்ட் இருக்குது இதை அப்படியே அப்படி ஓப்பன் பண்ணிக்கிங்க இதை நீங்கள் நல்லா நோட் பண்ணிக்கிங்க இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இது ஃபோல்டிங்கில் இருக்குது நான் கட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ ஒரு பீஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சைடு அடிப்பக்கம் இருக்குல்ல அடிப்பக்க கிளாத்தை இந்த சைடு இதை திருப்பி வச்சுக்கங்க நமக்கு இது நேராக நம்ம கட் பண்ணுறோம்ல அதுதான் இந்த சைடு வரணும் நீங்கள் இப்படி தூக்கி வச்சிட்டீங்க அப்படின்னா அப்போ உங்களுக்கு வந்து இதை ஜாயின் பண்ணும்போது கரெக்டாக வராது ஏன்னா இங்கே நமக்கு நேர் இருக்குது அப்படின்னா இந்த சைடும் நேராக தான் இருக்கணும் அப்போ ரெண்டு பீஸும் நேராக இருக்கிற மாதிரி இந்த மாதிரி நேராக வச்சுட்டு நம்ம வந்து கால் இன்ச் தையல் கிட்டே கால் இன்ச்சு அரை இன்ச் தையல் கிட்டே அரை இன்ச் வந்து போட்டுக்குங்க இப்போ இந்த கிளாத்தை அடி கிளாத்தை இப்படி திருப்பிட்டு இந்த பிசிறு தெரியுது பாருங்கள் பிசிறையும் இந்த சைடு திருப்பிட்டு இப்போ இந்த பிசிறு மேலேயே நான் மார்க் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இந்த மேலே நம்ம ஏற்கனவே இங்கே தையல் போட்டது உங்களுக்கு தெரியும் அந்த தையல் மேலேயே மறுபடியும் தையல் போட்டுக்குங்க ரொம்ப சிம்பிள் இந்த ஸ்லீவ் வந்து ஜாயின் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் இப்போ இந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நீட்டாக இருக்கும் இப்போ அதே மாதிரி அடுத்த ஸ்லீவும் வந்து போட்டுக்கலாம் இப்போ மேலே இருக்க ஸ்லீவுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் மேல் பக்கமாக தான் வந்து வைக்க போகிறோம் மேல் பக்கமும் இந்த சைடு நேராக இருக்கிறத தான் எடுத்துக்கணும்
ஓகே இப்போ நமக்கு ஸ்லீவ் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு ஸ்லீவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த சைடு தான் ஆம்போல் டெப்த்து வந்து இருக்குது ஓகே இப்போ இதில் வந்து என்ன பண்ணலாம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து மெயின் கிளாத் வந்து எடுத்துக்கோங்க மெயின் கிளாத்தில் உள் பக்கம் வந்து மார்க் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த ஒரு பீஸை மட்டும் எடுத்துகிட்டு உள் பக்கம் இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க மெயின் கிளாத்தோட உள் பக்கம் வந்து லைனிங் வச்சுக்கலாம் லைனிங்கில் நம்ம இங்கே தையல் போட்டோம்ல இது வந்து மேலே இருக்க மாதிரி வந்து வச்சுக்கோங்க அதாவது நல்ல பக்கம் மேலே இருக்க மாதிரி வந்து வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த லைனிங்கோட எஜ்ஜில் வந்து ஃபஸ்ட்டு தையல் போட்டுக்கலாம் இந்த எக்ஸ்ட்ரா இருக்க கிளாத் எல்லாத்தையும் வந்து கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அடுத்த பீஸ் வந்து எடுத்துக்கோங்க இதுலேயும் மெயின் கிளாத்தோட உள் பக்கம் வந்து லைனிங் வச்சுக்கலாம் அடுத்தது பேக் சைடு வந்து எடுத்துக்கலாம் பேக் சைடில் மெயின் கிளாத்தோட உள் பக்கம் தான் நான் வந்து லைனிங் வந்து வைக்க போகிறேன் ஏன்னா நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிராஸ் பீஸ் வந்து கொடுக்க போகிறேன் அதனால் மெயின் கிளாத்தோட உள் பக்கம் ஃபஸ்ட்டு இதெல்லாம் கரெக்டாக நேராக எடுத்து விட்டுட்டு லைனிங்கோட எஜ்ஜில் வந்து தையல் போட்டுட்டு எக்ஸ்ட்ரா இருக்க கிளாத்தை வந்து கட் பண்ணிக்கோங்க கிளாத்தை நீங்கள் கரெக்டாக எடுத்து வச்சிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து சுருக்கம் வந்து அதிகம் இல்லாமல் இருக்கும் இதை அப்படியே இந்த மாதிரி மடித்து விட்டுக்குங்க இப்போ நெக்லேருந்து தையல் போட்டுக்கலாம் உள்ள இருக்க எக்ஸ்ட்ரா இருக்க கிளாத்தை வந்து கட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது முன்பக்கம் வந்து எடுத்துக்குங்க முன்பக்கமும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இதை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு மெயின் கிளாத்தோட உள்பக்கம் வந்து மார்க் பண்ணிக்கலாம் இப்போ உள்பக்கம் மார்க் பண்ணியிருக்கோம்ல இதை அப்படியே இந்த சைடு வந்து ஓப்பன் பண்ணிடுங்க ஏன்னா நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிராஸ் பீஸ் வந்து கொடுக்க போகிறேன் அதனால் மெயின் கிளாத்தோட உள்பக்கம் வந்து லைனிங் வச்சுக்கிறேன் இப்போ ரெண்டு லைனிங் இதில் வந்து இருக்குது இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லைனிங் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அப்படியே இந்த சைடு வச்சுருங்க இப்படி தான் வந்து லைனிங் கிளாத்தை வந்து கரெக்டாக பிரித்து எடுத்துக்கணும் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் லைனிங்கை கரெக்டாக வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து லைனிங்கோட எஜ்ஜில் வந்து தையல் போட்டுக்கலாம் இப்போ இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து எக்ஸ்ட்ரா இருக்க மெயின் கிளாத்தை வந்து எல்லாத்துலேயும் கட் பண்ணி வச்சுட்டேன் இப்போ மறுபடியும் என்ன பண்ணலாம் ஸ்லீவ்ல இருந்து எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா ஸ்லீவ்ல நம்ம இன்னும் வந்து தையல் போட வேண்டியது இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லீவ்ல வந்து என்ன பண்ணலாம் ஒரு கால் இன்ச் மட்டும் மடிச்சுட்டு இந்த ஃபோல்டிங் ஏஜில் வந்து தையல் போட்டுக்கோங்க அடுத்தது பேக் சைடு வந்து எடுத்துக்கங்க பேக் சைடும் அதே மாதிரி தான் ஒரு கால் இன்ச் மட்டும் மடித்து ஒரு தையல் போட்டுக்கோங்க இப்போ மறுபடியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேக் சைடு வந்து நமக்கு நெக்கில் வந்து ஹெம்மிங் வந்து அதாவது சாரி பேக் சைடு வந்து கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஹெம்மிங் பண்ண போகிறேன் அதனால் தையல் வந்து அஞ்சில் வந்து வச்சுக்கிட்டேன் பெரிய தையலாக வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம இங்கே வந்து லைன் போட்டிருக்கோம்ல தையலுக்காக அது வரைக்கும் மடிச்சுக்கோங்க சிசர் கட் வேறு பண்ணியிருப்போம் அதோடு வந்து இந்த கிளாத்தை மடிச்சுக்கோங்க மடிச்சுட்டு நான் சென்டரில் வந்து லாங் ஸ்டிச் வந்து வச்சுக்கிறேன் நம்ம ஹெமிங் பண்ணிவிட்டு இந்த தையலை வந்து பிரிச்சுருவோம் இந்த மாதிரி நீங்கள் தைச்சிட்டு இதை அப்படியே இந்த சைடு வந்து மடித்து பாருங்கள் ரெண்டு பீஸும் உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கான்னு இப்போ எனக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு சைடுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக ஈவனாக இருக்குது கண்டிப்பாக எப்பயுமே கீழே மடித்து தைச்சிட்டு இது ரெண்டையும் அப்படியே மடித்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து தாராளமாக இந்த சைடு அப் அண்ட் டவுன் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ எனக்கு இல்லை ஏன் இல்லைன்னு கேட்டிங்கன்னா நான் ரெண்டு சைடுமே மடித்து தைச்சது ஒரே அளவில் மடித்து தைச்சிருக்கேன் அதனால் எனக்கு மேலே வந்து அப் அண்ட் டவுன் வந்து இல்லை ஓகே இப்போ என்ன பண்ணலாம் ஸ்லீவ் கிளாத் எடுத்துக்கலாம் இதுலேயும் பெரிய தையல் தான் ஏன்னா நான் ஹெம்மிங் வந்து பண்ண போகிறேன் இந்த ப்ளவுஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெளியில் எனக்கு தையலே தெரியாது அந்த மாதிரி தான் இந்த ப்ளவுஸ் வந்து நான் ஃபினிஷிங் வந்து முடிக்க போகிறேன் இப்போ இந்த ஸ்லீவையுமே இந்த மாதிரி இப்படியே மடிச்சுட்டு 
இந்த சைடு நீங்கள் வச்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு அப் அண்ட் டவுன் இருக்கா இல்லையா அப்படின்றது தெரியும் எனக்கு ரெண்டு சைடுமே வந்து இல்லை இதே மாதிரி தான் நீங்கள் ஒவ்வொன்றுமே வந்து செக் பண்ணிக்கிறோம் ப்ளவுஸ் தைச்சிட்டு தைச்சிட்டு இந்த சைடை வந்து நீங்கள் செக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அப் அண்ட் டவுன் இல்லை ஒரு வேலை உங்களுக்கு வந்து இப்போ ஸ்லீவ் வந்து இந்த சைடு வந்து ஜாயின் பண்ணும்போது இதில் வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த மாதிரி நான் இதை அப்படியே வச்சு காமிக்கிறேன் ஒரு அப் அண்ட் டவுன் வர மாதிரி இப்போ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வித்தியாசம் வந்து இருக்குது அதாவது இந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா கீழ் பக்கம் இறங்கியிருக்கும் இந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா இது மேல் பக்கம் ஏறியிருக்கும் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வித்தியாசம் வருது அப்படின்னா அப்போ இதுக்கு வந்து மெயின் என்ன காரணம் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த கீழே வந்து மடித்து தைச்சிருக்கீங்களே இது ரெண்டும் ஒரே அளவாக வந்து மடித்து தைச்சிருக்க மாட்டிங்க எங்கேயாவது மிஸ்டேக் பண்ணியிருப்பீங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு என்னாகும் இது ரெண்டையும் இப்படி கரெக்டாக வைக்கும் போது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு மேட்ச் ஆகாமல் உங்களுக்கு இருக்கும் அதெல்லாம் இதை நீங்கள் நோட் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் பிரித்து அதை வந்து கரெக்ட் பண்ணிக்கிங்க அடுத்தது இப்போ முன்பக்கம் வந்து எடுத்துக்கலாம் முன்பக்கம் ஃபஸ்ட்டு வந்து லெஃப்ட் சைடு பீஸ் வந்து எடுத்துக்கோங்க லெஃப்ட் சைடு பீஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா இப்போ இந்த பீஸ் இந்த மாதிரி வைக்கும்போது நமக்கு லெஃப்ட் சைடில் தான் இந்த பீஸோடைய நெக்கு வந்து இருக்குது அப்போ இது தான் நமக்கு லெஃப்ட் சைடு இந்த ரெண்டு பக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிசர் கட்டிருக்கு அது நான் மார்க் பண்ணி காமிக்கிறேன் இந்த ரெண்டு பக்கமும் சிசர் கட்டிருக்கு இப்போ இதை என்ன பண்ணுங்கள் இந்த ஷார்ப்பாக இருக்குது பாருங்கள் வீ போட்டோம் இல்லை அதை அப்படியே இப்படி வந்து மடித்து விட்டுருங்க இந்த மாதிரி மடிச்சுட்டு இந்த கிளாத்தை இந்த சைடு நம்ம பக்கம் இருக்க மாதிரி வந்து திருப்பிட்டு இப்போ வந்து என்ன பண்ணலாம் இதனுடைய டாட்டோடைய ஹைட் வந்து மார்க் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மூணு இன்ச் வந்து மார்க் பண்ணிக்கிறேன் கரெக்டாக இதை அப்படியே வச்சுட்டு மூணு இன்ச்சில் இந்த லைன் வந்து முடிகிற மாதிரி கரெக்டாக மூணு இன்ச் மார்க் பண்ணிக்கோங்க இதில் அப்படியே வந்து தையல் போட்டுக்கோங்க நான் இப்போ சிறிய தையல் வந்து வச்சுக்கிறேன் ஏன்னா நான் நம்பர் ஃபைவ்ல வந்து வச்சுருந்தேன் நான் இங்கே தையல் அப்படியே உள்ளே நிறுத்திட்டு மறுபடியும் பார்த்திங்கன்னா இதை கீழே வந்து கொண்டு வரேன் இப்போ ஒரு சைடு வந்து போட்டுட்டேன் இப்போ என்ன பண்ணலாம் ரெண்டாவது டாட் வந்து எடுத்துக்கலாம் ரெண்டாவது டாட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதை அப்படியே வந்து இப்படி ரெண்டாக மடிச்சுக்குங்க மடிச்சுட்டு இந்த சைடு இப்படி திருப்பிக்கிங்க திருப்பிட்டு ஒரு கால் இன்ச் கேப் விட்டு நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட மூணு இன்ச் வரைக்கும் வந்து எடுத்துக்கிறேன் எனக்கு கொஞ்சம் இது லென்த்தாக இருந்தால் பிடிக்கும் அதனால் இதை வந்து நான் மூணு இன்ச் வந்து மார்க் பண்ணியிருக்கேன் தையல் கரெக்டாக நீடியில் உள்பக்கம் நிறுத்திட்டு கிளாத்தை திருப்பிக்கிங்க மறுபடியும் நூல் அப்படியே வந்து வெயிலில் கொண்டு வாங்க இந்த மாதிரி பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு உள்பக்கம் நூல் எதுவுமே வந்து தெரியாது இப்போ அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆம் ஹோல் சைடு இந்த டாட்டு இந்த மாதிரி நேராக வச்சுட்டு இந்த சைடு நமக்கு ஒரு ஃபோல்டிங் தெரியுது பாருங்கள் அந்த ஃபோல்டிங்கோட இப்படி கரெக்டாக வந்து மடிச்சுக்கோங்க இதை அப்படி கரெக்டாக மடிக்கும் போது உங்களுக்கு இந்த நேர் வந்து வரும் இதில் என்ன பண்ணுங்க மறுபடியும் இதில் நான் ஃபுல்லாகவே வந்து தையல் போட்டு அதாவது பிரின்சஸ் கட் மாடலை வந்து தையல் போட்டு பண்ண போகிறேன் அதனால் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கால் இன்ச் கேப் விட்டு இதை நான் எப்படி டேப் வச்சு மார்க் பண்ணுறேன்னா அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து மார்க் பண்ணிக்கிங்க இந்த கார்னர் எஜ்ஜு வரும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா இதை அப்படியே வளைச்சு இந்த சைடில் கீழே வந்து கொண்டு வரணும் இப்போ இது உங்களுக்கு பார்க்கும் போதே தெரியும் இந்த சைடில் கீழே கொண்டு வந்துடுங்க இப்போ இதை அப்படியே வந்து தையல் போட்டுக்கலாம் இந்த சைடு கீழே வந்து கொண்டு வரும்போது நீங்கள் நல்லா வந்து நோட் பண்ணி பார்க்கணும் இப்போ அடிப்பக்கம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கிளாத்தை இந்த சைடு தள்ளி விட்டுட்டு இந்த வளைவை வந்து நீங்கள் கரெக்டாக வளைவு பண்ணி கொண்டு வரணும் இப்போ இதை ஓப்பன் பண்ணி நீங்கள் இந்த சைடு வந்து பார்க்கும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு கரெக்டாக வந்து இந்த ஜாயிண்ட் வந்து இருக்கும் இப்படி வைக்கும்போதே உங்களுக்கு கப்போட அமைப்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நல்லா எடுப்பாக இருக்கும் இங்கே எதுவும் நமக்கு அப் அண்ட் டவுன் இல்லாமல் பார்க்குறதுக்கு நீட்டாக இருக்கும் அடுத்த பீஸும் தையல் வந்து போட்டுக்கணும் நீங்கள் வந்து மார்க் பண்ணி அப்படியே தையல் போட்டுக்கோங்க நான் வந்து அப்படியே வந்து தையல் போட்டுக்கிறேன் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரைட் சைடு ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன சொன்னேன்னா அதே தான் அப்படியே தான் நீங்கள் வந்து மார்க் பண்ணி தையல் போட்டுக்கணும் இதை மறுபடியும் பாருங்கள் இந்த ஆம் ஹோல் டாட் இந்த நேர் வந்து எடுத்துக்கிறேன் எடுத்துகிட்டு இதை அப்படியே வளைச்சி தான் தையல் போடுவேன் நல்லா க்ளோஸ்அப்பில் இருக்குது நீங்கள் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிளியராக புரியும் இதை வரும்போதே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நான் அப்படியே வந்து வளைச்சி இந்த சென்ட்ரு டாட் இருக்குது பாருங்கள் அதில் அப்படியே வளைச்சி கொண்டு
இப்போ இதை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தாலும் இந்த சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ப்பாக வந்து இருக்காது ஆனால் எடுப்பாக இருக்கும் இந்த இடம் வந்து நமக்கு ஷார்ப் இருக்காது ஆனால் எடுப்பாக வந்து இருக்கும் இப்போ என்ன பண்ணலாம் டாட் இதை வந்து நேராக வந்து ஃபஸ்ட்டு கட் பண்ணிக்கிங்க நேராக கட் பண்ணிவிட்டு இதை அப்படியே இந்த மாதிரி பிசிரே தெரியாமல் உள்பக்கம் வந்து ஃபுல்லாக மடித்து விட்டு தையல் போட்டுக்குங்க அடுத்தது என்ன பண்ணலாம் பட்டி வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் பட்டி ஜாயின் பண்ணும்போதும் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடு பீஸ் வந்து எடுத்துக்கோங்க இப்போ பட்டி வந்து நான் வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் பட்டிலையும் ரெண்டு கிளாத்தும் உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கா அப்படிங்கிறத நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஒரு பீஸ் மேலே ஒரு பீஸ் வந்து வச்சுக்கலாம் இது ஃப்ரண்ட் அப்படின்றது நான் கட் ஆரம்பத்தில் ஸ்டிச்சிங் வந்து பண்ணும்போதே வந்து சொல்லியிருக்கேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு பட்டியில் இந்த சைடு பார்த்தாலும் அப் அண்ட் டவுன் வந்து கிடையாது இந்த லாஸ்ட்டில் பார்த்தாலும் அப் அண்ட் டவுன் கிடையாது இப்போ இந்த சைடு வைக்கிறேன் பாருங்கள் ஒரே அளவாக இருக்குது இந்த சைடு வைக்கிறேன் பாருங்கள் ஒரே அளவாக இருக்குது ஒருவேளை உங்களுக்கு இந்த பட்டி நீங்கள் ரெண்டும் கண்டிப்பாக செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா ஸ்டிச்சிங் பண்ண ஆரம்பிங்க ஏன்னா பிகினர்ஸ்க்கு புரியணும் அப்படிங்கிறனால தான் இதை நான் இவ்வளோ டீப்பாக வந்து சொல்லிகிட்ருக்கேன் பட்டியில் உங்களுக்கு அப் அண்ட் டவுன் இருக்குது அப்படின்னா அப்போ என்னாகும் லாஸ்ட்டாக ஸ்டிச்சிங் வந்து நீங்கள் பண்ணி முடிக்கும்போது சைடு ஜாயின் பண்ணும்போது ப்ராப்ளம் வந்து வரும் இப்போ நம்ம ஒவ்வொன்றுமே வந்து சைடு வந்து கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துருக்கோம் இப்போ பேக் சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு சைடும் நமக்கு கரெக்டாக இருக்கா இது ரெண்டும் ஈவனாக இருக்கா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ இதில் நமக்கு ப்ராப்ளம் இல்லை அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஸ்லீவும் அதே மாதிரி தான் நம்ம வந்து பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி மடித்து இப்படி பார்க்கும்போது அப் அண்ட் டவுன் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் நமக்கு அப் அண்ட் டவுன் வந்து இல்லை அதே மாதிரி பட்டியலையும் அப் அண்ட் டவுன் இல்லை அப்போ இது வரைக்கும் அப் அண்ட் டவுன் இல்லாமல் கொண்டு வந்துட்டீங்க அப்படின்னா லாஸ்ட்டாக வந்து ஸ்லீவ் ஜாயின் பண்ணுறது அதுலேயும் அப் அண்ட் டவுன் இல்லாமல் பண்ணிவிட்டா சைடு தையல் பக்காவாக வரும் நீங்கள் சூப்பராக வந்து பண்ண முடியும் ஓகே இப்போ பட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த அப் அண்ட் டவுன் எந்த ப்ராப்ளம் எனக்கு வந்து இல்லை இப்போ என்ன பண்ணலாம் பட்டியில் உங்களுக்கு எப்படி வந்து ஃப்ரண்ட்னு வந்து தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னா நமக்கு இந்த சைடு இந்த கிராஸ் வருது பாருங்கள் ஆனால் இந்த சைடு வந்து நமக்கு லென்த்தாக போகும் இந்த சைடு லைட்டாக அப்படி கிராஸ் இறங்கி தான் வந்து வரும் இப்போ இதுதான் நமக்கு முன்பக்கம் ஃப்ரண்ட் பீஸ் அப்படின்றத நீங்கள் வந்து மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் ஒருவேளை பிகினர்ஸ்க்கு தெரியலனா என்ன பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நான் இதில் மார்க் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து லெஃப்ட் சைடு பீஸ் வந்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் லெஃப்ட் சைடு வந்து எடுத்துக்கிறேன் இதுதான் நமக்கு லெஃப்ட் சைடு இப்போ இதில் இது வந்து மெயின் கிளாத்து மேலே இருக்க மாதிரி பட்டியில் வந்து எடுத்துக்கங்க இப்போ இந்த மே இது இருக்குல்ல இது அப்படியே இந்த சைடு திருப்பிக்கங்க நமக்கு லெஃப்ட் சைடு வந்து லைனிங் கிளாத்து மேலே வர்ற மாதிரி இருக்கணும் இப்போ இது நமக்கு நல்ல பக்கம் அப்படின்னா நம்ம ஜாயின் பண்ணக்கூடிய லெஃப்ட் சைடு பீஸோடைய நல்ல பக்கம் இது ரெண்டையும் இப்படி ஒன்றா வைக்கும் போது தான் உங்களுக்கு பட்டி வந்து கரெக்டாக நேராக வந்து வரும் இப்போ பட்டியில் வந்து கரெக்டாக ஒரு அரை இன்ச்சுக்கு நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணலாம் மார்க் பண்ணிக்கலாம் நான் அரை இன்ச் வந்து மார்க் பண்ணி காமிக்கிறேன் நீங்கள் ஒரு இன்ச்டே பேச்சே வந்து மார்க் பண்ணிக்கிங்க நான் வந்து அப்படியே ரஃபாக நான் பண்ணுறதே கிட்டத்தட்ட அரை இன்ச் கரெக்டாக வந்து வரும் அதே சேம் என்ன பண்ணுறோம் இதுலேயும் மார்க் பண்ணிக்கிங்க இந்த மெட்டீரியல் அப்படியே இந்த சைட்லலாம் நூல் நூலாக வந்து எடுத்துகிட்டு தான் வருது ஓவர் லாக் போடும்போது தான் நமக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ இந்த மாதிரி அரை இன்ச் நீங்கள் ரெண்டு பீஸ்லேயும் வந்து மார்க் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இது ரெண்டையும் ஒன்றா வச்சு ஜாயின் பண்ணுறது தான் நமக்கு வேலை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு அரை இன்ச்சும் கரெக்டாக ஆனால் இந்த சைடு நீங்கள் வைக்கும் போது என்ன பண்ணுங்கள் ஒரு கால் இன்ச்சுக்கு மட்டும் இந்த பட்டியை லைட்டாக வெளியில் எழுத்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம இதை திருப்பும் போது நமக்கு நேராக இருக்கும் வச்சுட்டு இதில் வந்து அரை இன்ச் அளவுக்கு தையல் இப்போ இந்த தையல் நான் எப்படி வந்து பட்டி ஜாயின் பண்ணுறேன் அப்படின்றது நீங்கள் பாருங்கள் கரெக்டாக நான் டாட் கிட்ட வந்து நிறுத்திட்டேன் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம இதை வந்து நேராக வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி விட்டுக்கணும் இப்போ இந்த கிளாத் இப்படி இருக்குது அப்படின்னா இதை இந்த சைடு வந்து நேர் பண்ணி இப்போ இந்த லாஸ்ட் வரைக்கும் வந்து நீங்கள் நேராக வச்சுக்கலாம் இந்த சைடு வந்து பாருங்கள் இங்கே மார்க்கிங் இருக்குது இதை அப்படியே கரெக்டாக வச்சிட்டேன் இப்போ இந்த பீஸை நீங்கள் இந்த சைடு திருப்பி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு இந்த இடம் வந்து நேராக வரணும் ஒரு கால் இன்ச் எக்ஸ்ட்ரா விட்டோம்ல அதை இப்போ நீங்கள் வந்து கட் பண்ணி விட்டுருங்க எனக்கு வந்து எப்பயுமே கரெக்டாக தான் வந்து வரும் நான் வீடியோக்காக கால் இன்ச் வந்து இந்த சைடு வந்து ஹெச்சாக வந்து விட்டுருக்கேன் இப்போ இந்த இடம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்க
இப்போ நான் ஒரு தையல் தான் போட்டிருக்கேன் ரெண்டுலேயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தையல் இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நேராக வந்து வரும் ஒரு கால் இன்ச் லைட்டாக நான் வெளியில் இழுத்து வச்சனால இங்கே மட்டும் லைட்டாக வந்து கிராஸ் பண்ணி கொஞ்சோடு தான் வந்து கட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பட்டியில் ரெண்டு பேசும் ரெண்டு பட்டியும் நம்ம கரெக்டாக ஜாயின் பண்ணியிருக்கோமா அப்படிங்கிறத ஒன்ஸ் வந்து நீங்கள் செக் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ நான் இதை இப்படி வைக்கும்போதே உங்களுக்கு தெரியும் ரெண்டுமே வந்து எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக நேராக இருக்குது இதை இழுத்துறாதீங்க நான் உங்களுக்கு எடுத்து தான் காமிக்கிறேன் ரெண்டு சைடும் கரெக்டாக நேராக வந்து ஜாயின் ஆகிருக்கு ஓகே அதே மாதிரி சைடும் வந்து நேராக இருக்கா அப்படிங்கிறத நீங்கள் வந்து செக் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ சைடுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு கரெக்டாக நேராக வந்து இருக்குது அப் அண்ட் டவுன் அப்படின்றது கிடையாது அப்போ நான் பட்டி வந்து ரொம்ப கரெக்டாக ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன் மறுபடியும் இன்னொரு தையல் வந்து போட்டுக்கிறேன் இதெல்லாம் செக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் தையல் போட்டிங்கன்னா அப் அண்ட் டவுன் ப்ராப்ளம் வந்து இருக்காது லாஸ்ட்டாக இப்போ நான் இதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஓவர் லாக் போட்டுக்கிறேன் இப்போ நான் ஓவர் லாக் வந்து போட்டுட்டேன் அடுத்தது என்ன பண்ண போகிறோம் பட்டன் பீஸ் வந்து ஜாயின் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு உங்களுக்கு பட்டன் பீஸ் வந்து இந்த சைடு வந்து இழுக்காமல் வரணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ரஃப் தையல் வந்து போட்டுக்குங்க இதை நீங்கள் இழுக்காமல் தான் போடணும் இந்த மாதிரி ரஃப் தையல் போட்டுட்டு நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளாத் வந்து கொஞ்சம் இழுத்து வராது அப்படி நம்ம வந்து பட்டன் பீஸ் வச்சாலும் ரெண்டு பீஸும் கரெக்டாக இருக்க மாதிரி தான் இருக்கும் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த சைடு நமக்கு ஓவர் லாக் இருக்கலாம் இது மேலே வந்து ஒரு டாப் ஸ்டிச் வந்து நான் இப்போ வந்து நம்ம பட்டன் பீஸ் வந்து கொடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இப்போ வந்து நம்ம பட்டன் பீஸ் வந்து கொடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடு பீஸ் வந்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு லெஃப்ட் சைடு பீஸ் இப்போ இந்த லெஃப்ட் சைடில் பட்டன் பீஸ் வந்து நீங்கள் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து எந்த பீஸ் கொடுக்குறது அப்படின்றது சொல்லிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பீஸை ஒன்றா மடித்து தைச்சோம்ல அந்த பீஸ் எடுத்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து அரை இன்ச் மடித்து விட்டுட்டு இழுக்காமல் தையல் போட்டுக்கங்க ஏற்கனவே ரஃப் தையல் போட்டிருக்கறதுனால இழுத்து வராது இருந்தாலும் நீங்கள் இழுக்காமல் தையல் போட்டுக்கங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு பேக் ஸ்டிச் வந்து போட்டுக்கங்க இப்போ நான் இழுக்காமல் இதை தையல் போட்டேன் இந்த கிளாத்தை திருப்பிட்டு மறுபடியும் மேலே வந்து டாப் ஸ்டிச் வந்து போட்டுக்கங்க இந்த கிளாத்தை இந்த சைடு திருப்பிட்டு இப்போ உள் பக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே இந்த கிளாத்தை வந்து மடித்து விட்டுக்குங்க மேலே எக்ஸ்ட்ரா கா கிளாத்தை வந்து கட் பண்ணி விட்டுருங்க அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ரைட் சைடு வந்து எடுத்துக்கலாம் இதில் வந்து நம்ம வி வந்து போட போகிறோம் உள்பக்கம் ரைட் சைடோட உள்பக்கம் வந்து இந்த பிசிறு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு மேலே தெரிகிற மாதிரி வந்து வச்சுக்கோங்க இதுலேயும் அரை இன்ச் வந்து மடிச்சுட்டு நேராக இழுக்காமல் கால் இன்ச்சில் தையல் இப்போ அந்த கிளாத்தை இந்த சைடு திருப்பிட்டு நம்ம ஏற்கனவே இங்கே வந்து தையல் போட்டிருக்கோம்ல அந்த தையல் நேர் வந்து இதை அப்படியே மடித்து வந்து வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு சென்டரில் ஒரு தையல் வந்து போட்டுக்கலாம் எதுக்காகன்னு கேட்டிங்கன்னா அப்போ தான் உங்களுக்கு வி அடிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ நான் சென்டரில் தையல் வந்து போட்டுட்டேன் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வி வந்து போட போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு இந்த லாஸ்ட் எஜ்ஜில் வந்து ஒரு வி வந்து போட்டுக்கலாம் வி போடும்போது இன்னும் தையல் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் சிறிய தையலாம் வந்து வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஏற்கனவே சிறிய தையல் தான் வச்சுருப்பீங்க இருந்தாலும் இன்னும் நம்பர் ஒன்க்கு வந்து கொண்டு வந்துடுங்க அடுத்தது பட்டியோடைய சென்டரில் ஒரு வி வந்து போட்டுக்கலாம் நீடியில் உள்பக்கம் நிறுத்தி நிறுத்தி தான் நீங்கள் இந்த கிளாத்தவே வந்து திருப்பணும் ஓப்பன் சைடு மட்டும் நல்லா பேக் ஸ்டிச் வந்து போட்டுக்குங்க அடுத்தது பட்டியும் முன்பக்கமும் அந்த கிளாத்தை வந்து ஜாயின் பண்ணதில் அந்த இடத்துல போடுங்க அடுத்தது 
அடுத்தது ரெண்டாவது டாட் நேர் லாஸ்ட் நெக்கு கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அரை இன்ச் இருக்கும்போதே வந்து வீ போட ஆரம்பிச்சுருங்க ஒரு கால் இன்ச்சில் நேராக அப்படியே வெளியில் எடுத்துருங்க எக்ஸ்ட்ரா கட் கிளாத்தை வந்து கட் பண்ணி விட்டுலாம் இப்போ இந்த ஓரத்துலேயும் நீங்கள் வந்து இன்னொரு தையல் போட்டிங்க அப்படின்னா பார்க்க ஸ்டிஃப்பாக இருக்கும் இப்போ இந்த ரெண்டு பீஸும் கரெக்டாக இருக்கா அப்படிங்கிறத மறுபடியும் நீங்கள் வந்து செக் பண்ணி பாருங்கள் நான் இப்போ ரெண்டு பீஸும் உங்களுக்கு கரெக்டாக செக் பண்ணி காமிக்கிறேன் வீ போட்டதும் சரி இல்லை இந்த சைட் நம்ம கொடுத்த இந்த பட்டன் பீஸும் சரி ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு அப் அண்ட் டவுன் இல்லாமல் நம்ம ஏற்கனவே தைக்கும் போது தைக்கிறதுக்கு முன்னாடியே பட்டன் பீஸ் வந்து ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே நான் உங்களுக்கு இதை வச்சு காமிச்சிருக்கேன் ரெண்டும் வந்து கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்றத பாருங்கள் அப்படின்னு இப்போ தைச்சதுக்கு அப்புறமும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு பீஸும் நமக்கு வந்து கரெக்டாக தான் இருக்குது அப் அண்ட் டவுன் வந்து கிடையாது இந்த மாதிரி நீங்கள் கையில் இப்படி எடுத்து பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் அப் அண்ட் டவுன் இருக்கா இல்லையா அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் ஓகே இப்போ என்ன பண்ணலாம் லாஸ்ட்டாக நம்ம வந்து ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு வந்துட்டோம் இப்போ நான் தையல் வந்து கொஞ்சம் பெரிய தையல் வச்சுக்கிறேன் ஷோல்டர் எப்படி ஜாயின் பண்ணுறது அப்படின்னா மெயின் கிளாத்தோட நல்ல பக்கமாக இல்லை இந்த சைடு வந்து நமக்கு பேக் சைடு இருக்க மாதிரி வச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து லெஃப்ட் சைடு பீஸ் வந்து நல்ல பக்கம் நல்ல பக்கம் ஒன்றா இருக்க மாதிரி வச்சுட்டு இதில் நம்ம அரை இன்ச் வந்து தையலுக்கு விட்டுருக்கோம் அந்த அரை இன்ச் தையலை இப்போ நீங்கள் வந்து தையல் போடணும் இப்போ இதுக்கும் நான் வந்து ஓவர்லாக் போட்டுக்கிறேன் இப்போ ஷோல்டரில் ஓவர்லாக் போட்டாச்சு அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம நெக் பீஸ் தான் வந்து கொடுக்க போகிறோம் கிராஸ் பீஸ் வந்து கொடுக்க போகிறோம் நெக்குக்கு இப்போ நமக்கு நெக்கு வந்து லூஸ் ஆகாமல் இழுத்து வராமல் இருக்கணும் நெக்கு வந்து உங்களுக்கு ஷோல்டர் கிட்டே தூக்கிட்டு இருக்கிறது இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இல்லாமல் இருக்கணும் அப்படின்னா அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ரஃப் தையல் வந்து போட்டுக்குங்க இதுவுமே இழுக்காமல் தான் போடணும் ஷோல்டர் கிட்ட வரும்போது பார்த்திங்கன்னா இந்த ஷோல்டர் பிசரை வந்து பேக் சைடு வந்து தள்ளிடுங்க இப்போ என்ன பண்ணலாம் நெக் பீஸ் வந்து வச்சுக்கலாம் நம்ம ஏற்கனவே வந்து கிராஸ் பீஸ் வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதை ஃபஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க இதை நேராக கட் பண்ணி விட்டுட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு அரை இன்ச் வந்து மடிச்சுக்கோங்க மடிச்சுட்டு இந்த நெக்கோடைய எஜ்ஜில் வந்து வச்சுக்கோங்க வெஸ்ட்டு சிங்கிள் கைடு சிங்கிள் கைடுனா இந்த சைடு இருக்குது பாருங்கள் இது மட்டும்தான் நமக்கு சிங்கிள் கைடு அந்த நேர் வெஸ்ட்டு அதே அளவு வச்சு நீங்கள் தையல் வந்து போட்டுக்குங்க இப்போ நான் இதை எப்படி போடுறேன் அப்படின்றத நீங்கள் பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு நல்லா வந்து தெரியும் நான் இன்னும் கரெக்டாக இந்த சிங்கிள் கைடு அப்படிங்கிறது இந்த கேப் மட்டும்தான் வந்து உங்களுக்கு இருக்கணும் இப்போ இதை பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு தெரியும் இந்த சைடு நமக்கு மெயின் கிளாத்தும் அதிகமாக வராது இந்த கிளாத்தும் நமக்கு அதிகமாக இல்லாமல் கரெக்டாக அந்த சிங்கிள் கைடு அளவு மட்டும் இந்த ஒரு கைடு மட்டும் நீங்கள் வந்து கண்ணில் நேர் பண்ணி தையல் போட்டிங்க அப்படின்னா கரெக்டாக ஈவனாக வந்து வரும் இதை பொறுமையாக பாருங்கள் ஒரு டைமுக்கு ரெண்டு டைம் வந்து கிராஸ் பீஸ் வந்து வைக்க தெரில அப்படின்றவிங்க இதை பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஈஸியாக வந்து வச்சிடலாம் இங்கே ஒரு அரை இன்ச் வந்து எக்ஸ்ட்ரா விட்டு கட் பண்ணிடுங்க கட் பண்ணிவிட்டு இதை அப்படியே வந்து மடித்து விட்டுருங்க இப்போ இதில் வந்து ஒரு சிசர் கட் வந்து வளைவில் மட்டும் வந்து போட்டுக்குங்க இப்போ இந்த கிளாத்தை அப்படியே வந்து இந்த சைடு திருப்பி விட்டுருங்க திருப்பிட்டு மேலே வந்து டாப் ஸ்டிச் வந்து போட்டுக்குங்க அப்போ உள்பக்கம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு இந்த மாதிரி தான் இருக்
கரெக்டாக ஒரே அளவாக வச்சு திருப்பிக்கிங்க லைனிங் கிளாத்தை பட் பட்டுற மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து தையல் போடணும் இப்போ நீங்கள் இதை மடிக்கிறீங்க இல்லை இது உள்பக்கம் இப்போ நான் எப்படி கை கொடுத்து உள்பக்கம் வந்து திருப்பி மடிக்கிறேன் அப்படின்றது பார்த்துக்குங்க இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இப்படி ஒரே அளவாக வந்து வர்ற மாதிரி தான் இருக்கணும் இப்போ உள்பக்கம் இந்த எக்ஸ்ட்ரா இருக்க கிளாத் இருக்க பாருங்க இதை வந்து பொறுமையாக கட் பண்ணி விடுங்க இந்த ஓரெல்லாம் கட் பண்ணிவிட்டு இந்த கிளாத்தை வந்து அப்படியே மடிச்சுட்டு இழுக்காமல் வந்து லாங் ஸ்டிச் வந்து வச்சுக்கிறேன் நீங்கள் தையல் போடுற மாதிரி இருந்தால் சிறிய தையல் வந்து வச்சுக்கோங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஷோல்டர் வந்து கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்றத செக் பண்ணிக்கிங்க எனக்கு வந்து ஷோல்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டே கால் இன்ச் வந்து வேணும் அப்போ ரெண்டே கால் இன்ச் வச்சுட்டு அந்த இடத்துல வந்து ஒரு மார்க் பண்ணிக்கலாம் மீதி வந்து பார்த்திங்கன்னா அரை இன்ச் கரெக்டாக எனக்கு தையலுக்கு இருக்குது இப்போ அதே மாதிரி அடுத்த சைடும் நீங்கள் வந்து செக் பண்ணிக்கிங்க எப்பவுமே இதெல்லாம் வந்து செக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து நீட்டாக இருக்கும் இப்போ எனக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சைடில் எந்த ஒரு அப் அண்ட் டவுன் எதுவுமே வந்து இல்லை கரெக்டாக வந்து இருக்குது எனக்கு டோட்டலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டே முக்கால் இன்ச் தான் வந்து இந்த ஷோல்டரே இருக்குது இப்போ நான் ரெண்டே கால் பிடிச்சிட்டேன்னா அரை இன்ச் வந்து கரெக்டாக ஸ்லீவ் வந்து ஜாயின் பண்ண முடியும் அப்போ நம்ம பண்ண கட்டிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கரெக்டாக வந்து இருக்குது அதே மாதிரி தான் நம்ம வந்து தையலும் வந்து போட்டிருக்கோம் இப்போ என்ன பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து லெஃப்ட் சைடு பீஸ் வந்து ஸ்லீவ் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது வந்து பேக் சைடு அப்படின்னா நீங்கள் ஸ்லீவ் வந்து எடுத்துக்கோங்க ஸ்லீவ் வந்து எடுத்துகிட்டு இது பேக் சைடு அப்படின்னா இந்த சைடு நமக்கு பேக் சைடு வர மாதிரி இருக்கணும் ஆனால் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ஃப்ரண்ட் பீஸாக இருக்குது அப்போ அடுத்த பீஸ் தான் நமக்கு வந்து கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ எங்கள் ஷோல்டரே நமக்கு சிசர் கட் இருக்குது இந்த சிசர் கட்டும் இதையும் அப்படியே வச்சுக்கோங்க இதை நிறைய பேர் வந்து கேட்டிருக்கீங்க ஷோல்டர் தூக்கிட்ருக்குன்னு இதில் நல்லா பார்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு இன்னும் கிளியராக போயிடுற மாதிரி வந்து சொல்கிறேன் அதாவது ஷோல்டர் நேர் சிசர் கட் இருக்க மாதிரி கரெக்டாக வந்து வச்சுட்டு இந்த கை நல்லா இங்கே வந்து டைட் பண்ணிக்கோங்க டைட் பண்ணிவிட்டு இந்த கிளாத்தை மட்டும் மூவ் பண்ணுங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த மாதிரி நீங்கள் நகர்த்தி விட்டீங்க அப்படின்னா இந்த லாஸ்ட் எஜ்ஜு வந்து பாருங்கள் கரெக்டாக நமக்கு போய் மேட்ச் ஆகிடுச்சு இப்போ என்ன பண்ணலாம் இதில் வந்து அப்படியே அரை இன்ச்சு இப்போ நான் சிறிய தையல் வந்து வச்சுக்கிறேன் இதை நீங்கள் கொஞ்சம் கூட வந்து லூஸ் விடாமல் அப்படியே வந்து தையல் போடுங்க அரை இன்ச் தையல் வந்து போடணும் இங்கே இந்த கைடு இருக்குது பாருங்கள் ப்ரெஷர் ஃபுட்டு சிங்கிள் ஃபுட்டு அதிலேருந்து ஒரு கால் இன்ச் கிளாத் இருக்க மாதிரி விட்டு தையல் போட்டுக்குங்க இப்படி பொறுமையாக போட்டுட்டு நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்லீவ் கிளாத்தை மட்டும்தான் வந்து இப்படி செய் நகர்த்திட்டு வரணும் அடியில் இருக்க கிளாத்தை டச் பண்ணவும் கூடாது இழுக்கவும் கூடாது இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ஷோல்டர் சிசர் கட் எங்கே இருக்குங்கிறத மார்க் பண்ணி காமிக்கிறேன் இந்த நேர் இருக்குது இந்த ஷோல்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்கே இருக்குங்கிறது மார்க் பண்ணி காமிக்கிறேன் இந்த நேர் இருக்குது இப்போ இது ரெண்டும் எனக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கரெக்டான இடத்துல வந்து மேட்ச் ஆகிடுச்சு நான் எதுவும் இழுக்கலை எதுவும் பண்ணலை நீங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா மட்டும்தான் உங்களுக்கு இழுக்காமல் ரெண்டும் கரெக்டாக வந்து ஜாயின்ட் ஆகும் இதை அப்படியே வச்சுட்டு நான் தையல் போட்டுக்கிறேன் மறுபடியும் இப்போ இந்த சைடு இருக்கிற பீஸை இந்த சைடு ஸ்லீவ் கிளாத்தை மட்டும் இழுங்க இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா மிதியை நல்லா தூக்கி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா இதை இழுத்து விட்டுக்குங்க அந்த வளைவெல்லாம் வரும்போது நீங்கள் இந்த ப்ரெஷர் ஃபுட் இருக்குது பாருங்கள் அதை தூக்கி தூக்கி தான் வந்து தையல் போடணும் இப்போ இதை நல்லா நோட் பண்ணி பாருங்கள் இதை நான் அப்பப்போ வந்து லைட்டாக அப்படி தூக்கி விட்டுக்குவேன் அந்த வளைவு வரும்போது லைட்டாக தூக்கிட்டு ரெண்டு கிளாத்தையும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி தான் வச்சு தையல் வந்து போட முடியும் அந்த வளைவு வரும்போது நீங்கள் அந்த மாதிரி பண்ணலாம் இப்போ லாஸ்ட் ஏஜும் வந்து பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக முடிஞ்சிருக்கு இப்போ எல்லாமே வந்து கரெக்டாக இருக்குது இன்னொரு தையல் வந்து போட்டுக்கலாம் இப்போ அடுத்தது ரைட் சைடு வந்து எடுத்துக்கங்க சேம் அதே மாதிரி தான் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்டர் மார்க் பண்ணிவிட்டேன் ஷோல்டர் சென்டரையும் இருக்கிறத மார்க் பண்ணி காமிச்சிட்டேன் இது ரெண்டும் கரெக்டாக இருக்க மாதிரி அப்படியே வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த ஸ்லீவ் கிளாத்தை மட்டும் கொஞ்சம் டைட் பண்ணி லூஸ் விட்டீங்க அப்படின்னா அப்போ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வந்து மாறிடும் 
இங்க தையல் நிறுத்தினதுக்கு அப்புறம் இந்த பிரஷர் ஃபுட் இருக்கு பாருங்க அத தூக்கிட்டு லைட்டா அந்த வளைவுக்கு ஏத்த மாதிரி கிளாத் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி விட்டுட்டு அப்புறம் மறுபடியும் வந்து நீங்க தையல் போடுங்க இப்ப ரெண்டும் வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு கரெக்டா மேட்ச் ஆகுது அதாவது ஸ்லீவ்ல இருக்கிறதும் நாங்க இந்த சைடு மார்க் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன்ல இப்ப ரெண்டும் பாருங்க எனக்கு கரெக்டா மேட்ச் ஆகுது அதை அப்படியே வச்சுட்டு மறுபடியும் பாருங்க ப்ரெஷர் ஃபுட் தூக்கிட்டு தான் இந்த வளைவுக்கு வந்து நான் சரி பண்ணுறேன் கிளாத்தை வந்து நேர் பண்ணுறேன் அது உங்களுக்கு பார்க்கும்போதே தெரியும் ஒவ்வொரு டைமும் நீங்கள் ப்ரெஷர் ஃபுட் நான் எந்தெந்த இடத்துல தூக்குறேன் அப்படின்றது பார்த்துக்குங்க நான் நோட் பண்ணுங்க அப்படின்ற விஷயங்கள் இந்த மாதிரி இப்போ இதுக்கும் வந்து நான் ஓவர்லாக் போட்டுக்கிறேன் ஓவர்லாக் வந்து போட்டாச்சு அடுத்தது இடுப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம டாட் வந்து இன்னும் போடாமல் இருக்கோம் அது வந்து போட்டுக்கலாம் கிளாத்தை இந்த மாதிரி கரெக்டாக வந்து மடிச்சுக்குங்க மடிச்சுட்டு இடுப்பு சுற்றுலை வந்து மார்க் பண்ணிக்கலாம் இடுப்பு சுற்றுலை வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சைட்லேருந்து ஒரு ஒரு இன்ச்சை வந்து விட்டுருங்க விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா அதில் இருந்து நம்மளுடைய இடுப்பு சுற்றுலை வந்து எடுத்துக்கலாம் நான் வந்து எட்டு இன்ச் வந்து எடுத்துக்கிறேன் அதே அளவு பேக் சைடும் வந்து மார்க் பண்ணிக்கிங்க இப்போ இந்த கிளாத்தை இப்படி மடிச்சுட்டு ஒரு நாலு இன்ச் ஹைட் இருக்க மாதிரி நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கோங்க நான் அப்படியே மார்க் பண்ணுறேன் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க இப்போ இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம டாட் வந்து போட்டுடலாம் இது அப்படியே மடிச்சுட்டு கால் இன்ச் கேப் விட்டு தையல் போட்டுக்கங்க நான் வந்து தையலை உள்பக்கமாக நிறுத்திட்டு நீடியில் இப்போ வந்து வெளிப்பக்கம் எடுத்துக்கிறேன் அடுத்தது முன்பக்கம் வந்து பட்டியுடைய சுற்றுலா வந்து மார்க் பண்ணிக்கலாம் ஹூப் பட்டியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த எஜ்ஜில் இருந்து நான் வந்து ஏழு இன்ச் மார்க் பண்ணிக்கிறேன் வி பட்டியிலையும் சேம் இந்த வி பட்டியை விட்டுட்டு தான் நான் இதை மார்க் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இதை வந்து விட்டுட்டு தான் நம்ம வந்து ஏழு இன்ச் வந்து எடுக்கணும் இப்போ இதை கரெக்டாக வந்து மடிச்சிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன பண்ணலாம் உள்பக்கம் வந்து திருப்பிக்கலாம் இப்போ உள்பக்கம் திருப்பும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா அப் அண்ட் டவுன் ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னா எனக்கு ரெண்டு சைடுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அப் அண்ட் டவுன் வந்து கிடையாது இப்போ இதை வந்து பேக் சைடு வந்து ஆம்போல் ரவுண்டு வந்து ஃபஸ்ட்டு மார்க் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா ஆம்போல் கிட்டே லூஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது நிறைய பேர் சொல்கிறீங்க அப்போ அந்த லூஸ் உங்களுக்கு வராமல் இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் இன்ச் டேப் வச்சு செக் பண்ணி ஆம்போல் ரவுண்டு எனக்கு எட்டு இன்ச் வேணும் நான் எட்டே கால் இன்ச் வந்து மார்க் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா எனக்கு ஆம்போல் கிட்டே கொஞ்சம் லூஸ் வேணும் அடுத்தது ஸ்லீவ் ரவுண்டு வந்து மார்க் பண்ணிக்கிறேன் ஸ்லீவ் ரவுண்டு வந்து ஆறு இன்ச் வந்து மார்க் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இதை நேர் பண்ணி தான் நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் தையல் வந்து போட போகிறோம் இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து மார்க் பண்ணிக்கிங்க இந்த ஆம்ஹோல் ரவுண்டு கிட்டே வரும்போது கொஞ்சம் தூரம் தையல் போட்ட உடனே நீங்கள் என்ன பண்ணணும் இந்த சைடில் திருப்பி ரெண்டு தையலும் கரெக்டாக இருக்கா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிக்கிங்க எனக்கு கரெக்டாக இருக்குது நான் அப்படியே வந்து தையல் போட்டுக்கிறேன் அதே மாதிரி கீழேயும் நமக்கு இடுப்பு சுற்றளவு எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கிங்க இப்போ அதே மாதிரி அடுத்த சைடும் வந்து போட்டுக்கலாம் நான் மீதி இருக்க தையெல்லாம் வந்து அப்புறமா போட்டுக்கிறேன் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா வீடியோ ரொம்ப லென்த்தாக இருக்குது அதனால் இப்போ இந்த சைட்லேயுமே எனக்கு வந்து எந்த ஒரு அப் அண்ட் டவுனும் வந்து கிடையாது ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் ஆம்போல் ரவுண்டு வந்து மார்க் பண்ணிக்கிறேன் இதை கரெக்டாக அந்த வளைவை நேர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கிங்க ஒரு டைம் நீங்கள் இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து ஜாயின் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இன்னுமே வந்து ரொம்ப கரெக்டாக இருக்கும் அடுத்தது என்ன பண்ணலாம் ஸ்லீவ் ரவுண்டு அங்கே சிசர் கட் இருக்குது இருந்தாலும் உங்களுக்கு சிசர் கட் சில பேருக்கு மேட்ச் ஆகலை அப்படின்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் செக் பண்ணிக்கிங்க இப்போ இதையும் நான் வந்து நேர் பண்ணி அதாவது இந்த நேர் வந்து அப்படியே தையல் போட்டுக்கலாம் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு பட்டி மார்க்கிங் வந்து இங்கே இருக்குது எனக்கு ஆம்போல் வந்து இந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கரெக்டாக தான் மேட்ச் ஆகுது இப்போ இதை பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு தெரியும் கரெக்டாக வந்து மேட்ச் ஆகுது அப்படியே வச்சுட்டு தையல் போட்டுக்கலாம் இப்போ ஸ்லீவ் தையல் பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக நமக்கு ப்ளஸ் மாதிரி இருக்குது எந்த ஒரு இதுவும் இல்லாமல் 
பார்க்கறதுக்கு நம்ம அந்த சென்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் மாதிரி நமக்கு வந்து கரெக்டாக வந்து இந்த சைடும் இந்த சைடும் போகும் இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து ஸ்டிச் பண்ணுறது வந்து இருக்கணும் ஃபுல் ப்ளவுஸ் ஸ்டிச்சிங் வந்து நம்ம எப்படி பண்ணோம் அப்படிங்கிறது இந்த வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் சப்